മെറ്റ് പി എസ് സി ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡി സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് സ്വയം ചലിക്കുന്ന എന്നാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന വീടിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സ്വയം ചലിക്കുന്നതിനായി ഒരു എൻജിനോ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറോ വെഹിക്കിൾസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി എൻജിനോ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറോ കൂടാതെ ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എൻജിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസും വാഹനത്തിൻ്റെ കംഫേർട്ടിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസും വാഹനത്തിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസുമെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചും എൻജിനെ കുറിച്ചും വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചും എല്ലാമുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജിനായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും നോളജ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും അതിലെ കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ യൂസിനെ കുറിച്ചും അതിലെ പുതിയ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചും എല്ലാമാണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റുകൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ പിന്നെ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് അതായത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റ് ഓർ എമ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ കൂടാതെ വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് അതായത് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റംസ് സ്റ്റെയറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് കൂടാതെ കംഫേർട്ട് കണ്ടീഷനായിട്ടുള്ള അതായത് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഷോക്ക് വൈബ്രേഷനൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ബെറ്റർ കംഫേർട്ട് ഫീലിംഗ് വാഹനത്തിൽ നൽകുന്നതിനുമായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റംസ് കൂടാതെ ആസസറി സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് അതായത് കംഫേർട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ് പവർ വിൻഡോ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ആസസറി സിസ്റ്റംസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം എൻജിൻ ഓർ മോട്ടർ ഈസ് എ മെഷീൻ ഡിസൈൻ ടു കൺവേർട്ട് വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻജിൻ എന്ന കേസിൽ വരുന്നത് നമ്മളവിടെ ഫ്യൂവലാണ് എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് പവർ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഫ്യൂവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂവലിലെ കെമിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയായി മാറുകയും അവിടെ നടക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജിയെ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജിയാക്കി അവിടെ നിന്നും മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാക്കി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റോട്ടറി മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് എൻജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സും കോമ്പണൻസും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലാണ് കമ്പഷൻ ചേമ്പർ വരുന്നുണ്ട് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് പിസ്റ്റൺ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വാൽവ് ട്രെയിൻ വാൽവ് അപ്പം ഈ കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ വരും എൻജിന് മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ വരും ആ ടൈമിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതൊരു എൻജിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഫിഗറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിസ്റ്റണും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും കണക്ടിംഗ് റോഡും സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എയർ ഇൻലെറ്റ് എയർ ഫിൽറ്റർ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ മാത്രം വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ ഇ
ആ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു പോകാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻജിനെ കൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് പല തരത്തിലുള്ള കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പല ഡിവൈസസ് കൂളിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ ഹോസസ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇതിനെല്ലാം ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻസുകളുമുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻസും ഈ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ അതേപോലെ ഒരുപാട് എലമെൻസ് മേറ്റിംഗ് എലമെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഫ്രിക്ഷനും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുകയും അവിടെയുള്ള പാർട്സിന് പലതരത്തിലുള്ള തേയ്മാനങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്ന ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ എലമെൻസുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രീസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഈ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓയിൽ സമ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എലമെൻറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് ക്രാങ്ക് കേസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലും ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻജിനിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഓയിൽ സമ്പിലാണ് ഓയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൽ നിന്നും പല തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിലിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഡ്രൈവ് ട്രെയിനാണ് അപ്പം നമ്മൾ എൻജിനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ ടയറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രൈവ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ പല ഡിവൈസസുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതിനും പല ഫംഗ്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ എൻജിനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ ടയറിൽ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ എൻജിനുമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ക്ലച്ച് അടുത്തതായിട്ട് ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോയിലുള്ള സ്പീഡുകൾ അവൈലബിൾ ആകും ഗിയർ ബോക്സ് വഴി വരുന്ന പവർ ഒരു ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിലേക്കെല്ലാം പവർ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊപ്പല്ലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ അലൈൻമെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് വെഹിക്കിള് ഒരു കുഴിയിൽ ചാടുകയോ അത്തരത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ആംഗിൾ മൂവ്മെൻസും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും വരാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ബാലൻസിങ് ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റാണ് സഹായിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റും അതിനുള്ളിലുള്ള സ്പ്ലൈൻ ജോയിൻറ്റുമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മോഷൻസിനെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് വഴി ഒരു പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് വഴി ഇവിടെയുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് യൂണിറ്റിലെ അടുത്തൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉള്ള ടയറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ റോട്ടറി മോഷൻ പല റേഷ്യോയിൽ അതായത് ഒരു വാഹനം ടേൺ ച
ഇത്രയാണ് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിലെ ഓരോ കോമ്പണൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ക്ലച്ച് ആയാലും ഗിയർ ബോക്സ് ആയാലും അതിലെ ടൈപ്പുകളും അതിലെ എലമെൻസുകളും എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പല ഡിവൈസസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുവാനും ഒക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസും കൂടാതെ കണക്ടിവിറ്റി അയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയറിങ് ഡിവൈസസുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്കറിയാം എൻജിനിൽ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയും ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്ന ആ ഒരു വെഹിക്കിള് ഓടിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന പെട്രോളിനെ കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്രോൾ ഡീസലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൽ പി ജി പ്രൊപ്പൈൻ ആയിട്ടുള്ള എൽ പി ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പവൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റേഷ്യോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽ ആകുന്ന സമയത്ത് പല തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഡീസൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് ടു വൺ ഇത് പെട്രോളിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവലിനനുസരിച്ചിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള റേഷ്യോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഡിവൈസസുകൾ ഈ ഒരു ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം ഫ്യൂവൽ ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം ഇഞ്ചക്റ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കാർബുറേറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ലൈൻസ് ഇ സി എം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിവൈസസുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ ചില ഡിവൈസസുകളായിരിക്കും വരിക ഡീസൽ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ ചില ഡിവൈസസുകൾ ഒഴിവാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് പെട്രോൾ ആകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റംസ് വരും ഡീസൽ ആകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റംസ് വരും എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഓർ എമിഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിൽ എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക എമിഷൻ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈലൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എമിഷൻ കൺട്രോൾ അതായത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഹസാർഡായിട്ടുള്ള ഗ്യാസസുകൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാസ് കണ്ടൻസിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എമിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കാറ്റലിസ്റ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസസും അതേപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിവൈസസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ എമിഷൻ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു എക്സോസ് സിസ
കാറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാങ്ക് ബാക്കിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിന്ന് എൻജിനിലേക്ക് പവർ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡിവൈസസുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എൻജിനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ പിന്നെ ബേൺ ചെയ്തു വരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുറത്ത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ആൻഡ് എമിഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സൈലൻസർ വഴി ആ ഒരു ഗ്യാസിനെ കാറ്റലിസ്റ്റിക് കൺവേർട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ലെവലിലായിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു സോ അടുത്തൊരു സിസ്റ്റമാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിനെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാഹനം സ്ലോ ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിലാണ് ആ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ആക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരുപാട് എലമെൻസ് നമുക്ക് അതിനാവശ്യമുണ്ട് പല ടൈപ്പിലുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സിസ്റ്റമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ പാസ്കൽ സ്ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും വീൽ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ഷൂവിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടയറിനെ സ്ലോ ചെയ്യിക്കുകയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഡ്രം ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അടുത്തൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിലുള്ള ഫ്യൂവലിനെ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയ ഫ്യൂവലിനെ ബേൺ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ബേൺ ചെയ്യിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിവൈസസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷ്യനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ബാറ്ററി ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവും മാഗ്നറ്റോ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള വേറൊരു സിസ്റ്റവും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ടൂ വീലർ പോലെയുള്ള വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും മാഗ്നറ്റോ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വെഹിക്കിൾസിൽ ബാറ്ററി ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പത്തരത്തിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ മാഗ്നറ്റോ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിലെ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചും വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് സ്റ്റെയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുവാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സ്റ്റെയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിസംസ് സ്റ്റെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് വാഹനത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് സ്റ്റെയറിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയറിംഗ് വീൽ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റെയറിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് പവർ സ്റ്റെയറിംഗ് പമ്പ്
ഇതൊരു ഷോക്ക് അബ്സോർബിങ് ഡിവൈസാണ് അപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷനും ഷോക്കും നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഷോക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കസ്റ്റമറിൽ എത്തിക്കാതെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റംസും പലതരത്തിലുള്ള എലമെൻസുകളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ട്രക്സ് ഷോക്ക് സ്പ്രിങ് കൺട്രോൾ ആമ് ബോൾ ജോയിൻസ് നെക്കിൾ ജോയിൻറ്റ് ഡാമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സസ്പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഹനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്പ്രിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും ഡാമ്പർ സ്പ്രിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പല ജോയിൻസുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രോപ്പർ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആക്സസറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു കംഫോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഹനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഹീറ്റർ പവർ സീറ്റ്സ് പവർ വിൻഡോസ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോള് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇവയെല്ലാം എയർ ആ ഒരു കംഫോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസറി സിസ്റ്റംസിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഒരു വാഹനത്തിലെ പാസഞ്ചറിന് ബെറ്റർ കംഫേർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആക്സസറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വാഹനത്തിന് നിർബന്ധമല്ല പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റംസും വാഹനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ആണ് മെക് പി എസ് സി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കിലെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കീപ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു